আমি আমার ফেনীর ভাষায় বলতে চাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার লইয়া কোন সুদূর বুদুর চলত না মাইনি স্পিকার কোন সুদূর বুদুর চলত না মাইনি স্পিকার बंदर मत लाफालाफी कर मजार विषय वाकआउट करते जिब्बा संख्या मुसलमान देश क्षमा चाहते विधि अनुसरण बजेटर ऊपर बक्तव्य दिन माननीय सदस्य माइक दिन
বেদেশের মানুষের হতাশা খুব ধনী দেয় বেদনার দীর্ঘ শ্বাস মানি স্পিকার মানি স্পিকার জনাব মাল মোহিত যে বাজেট দিয়েছেন এই বাজেট विश्वविद्यालय छात्र खुजे पावा माननीय सदस्य बस कथा सुन सकल के बक्त्य दे माइक बंद माइक दिन शहीद जिया शहदा 
কথাটি অসত্য অবশ্য খাচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের ক্ষুদা এত বেশি বেড়ে গেছে তারা চার বেলা না আট বেলাই খাচ্ছে মানি স্পিকার মানি স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন আপনি কি লক্ষ্য করেছিলেন মহাজনের একজন শরিক নেতার মন খুব খারাপ ছিল পত্রিকায় দেখেছি উনার হৃদয়ে নাকি রক্তক্ষরণ চলছে বুকে বড় ব্যথা ছাব্বিশ মাস হইয়া গেল কেউ কথা রাখেনি রাষ্ট্রপতি বানুন তো দূরের কথা চকিদার বানাইল না এই সরকার আর আমাদের একটি মমতাদের কাঁধে কণ্ঠ মিলিয়ে উনিও গান গাইলেন আমার বুকটা ফাইটা যায় আমার চোখের সামনে দিয়া জিল্লু রহমান পতাকা উড়াইয়া চলা যায় আমার বুকটা ফাইটা যায় মানে স্পিকার আমি সেই দেশে আমি সেই দিকে যেতে চাই না কথা ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বার ছাব্বিশ মাসের মাথায় ডিজিটালের ডিজিটা ডিলেট হয়ে সব কিছু টাল হয়ে গেছে সবাই যেন কেমন একটু বেসামাল কারণ প্রধানমন্ত্রীর মতো ওনার সকলেই ভাটার টান অনুভব করছেন অর্থমন্ত্রী টাল আইন প্রতিমন্ত্রী টাল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী টাল বাণিজ্য মন্ত্রী টাল সবাই যেন একটু বেসামাল আমরা দেখছি প্রধানমন্ত্রী ছেলে সচিব রাজের যায় আমেরিকা থেকে প্রতি মাসে আসেন এবং টাকার ভাগ নিয়ে প্রতি মাসে চলে যাচ্ছেন সেখানে নাকি তিনি কালো টাকার পাহাড়ে করেছেন কিছুদিন আগে তিনশো কোটি ডলার বিনিয়োগ করে উনি সেখানে ব্যবসা শুরু করেছেন এই টাকা উনি কোথ থেকে বেরেন আমরা জানতে চাই ছেলে গেলে বোন আসে লন্ডন থেকে আমার ভাগ কোথায় এভাবেই চলছে মানি স্পিকার মানি স্পিকার আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ওই শাহরুখ খানের পৌঁছাতে গিয়ে সফাতে জায়গা না পেয়ে উনি ফুলে বসে গেলেন সেই মানুষ স্পিকার ছিল ওই মেয়ে মার্কা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আমার হুমকার ছেড়ে তারিখ রহমান দেশে ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে আমরা বলতে চাই তারেক রহমান বাংলাদেশের রাজনীতি উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আজকে তারেক রহমানকে ষড়যন্ত্র করে নির্যাতন করে তারেক রহমানের কোমল ভাঙা যায় কিন্তু মনোবল ভাঙা যায় না ক্ষমতার করে তাকে বন্দি রাখা যায় কিন্তু পরাজিত করা যায় না তিনি আজকে অসুস্থ সুস্থ হবার সাথে সাথে তিনি বাংলার মাটিতে ফিরবেন কোনো বাধা কোনো হুমকি কোনো মামলা তারিক রহমানের দেশে ফিরে আসাকে ঠেকাতে পারবেন না ইনশাল্লাহ তিনি যেদিন বাংলার মাটিতে ফিরবেন সেদিন ওই জিয়া বিমানবন্দরে লক্ষ কোটি মানুষ তাকে বরণ করতে যাবে সেই হাত দিয়ে গ্রেফতার করতে যাবেন সেই হাত ফেরত আসবে না সেই কাল হাত সেখানে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হবে মানে স্পিকার আমাদের অর্থমন্ত্রী উনিশ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের বললেন সাতটা বাজ এই সরকার শেয়ার বাজারে সাধারণ মানুষের টাকা লুট করেছে জনাব হাবিব রহমান বলেছেন দেশ আজ বাজিকারের হাতে আর শেয়ার বাজারে স্লোগান উঠেছে শেখ হাসিনা বাজিকার সবাই মিলে তারে ধার আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী বললেন উনি শেয়ার বাজার বুঝেন না এটি বলে তার পাওয়া যাবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে শেয়ার বাজার বুঝতে হবে যারা সাধারণ মানুষের টাকা লুট করেছে ওই সালমান রহমান আজিজ খান রতাস কামাল সহ এখানে লুটেরকে ধরতে হবে জনগণের টাকা ফেরত দিতে হবে মানে স্পিকার এই সরকার শেখ মুজিবের দেশি বিদেশি নাতি পুঁতি খন্তির নিরাপত্তা আইন পাশ করেছে জনগণের নিরাপত্তার কোনো খবর নাই আজকে এমপিদের বাসায় ডাকাতি হয় যে সরকার এমপিদের নিরাপত্তা দিতে পারে না তারা কি করে ষোলো কোটি মানুষের নিরাপত্তা দেবে মানি স্পিকার মানি স্পিকার যে আওয়ামী বিরোধী দলে থাকতে দিনের পর দিন হরতাল করেছে আজকে ওই আমরা হরতালের রাস্তা নামলে আমাদের গ্রেপ্তার করা হয় প্রথম সারিতে বসে একজন মন্ত্রী হরতাল করতে গিয়ে পুলিশের হাতে কামড় দিয়েছিলেন এমন ইতিহাস আমরা জানি আজকে হরতালে আমাদের উপর জল কামান তুলে দেওয়া হয়েছে মানি স্পিকার চেয়ে দেখেন ওই দিকে চেয়ার গুলো কেমন করে আমাদের দিকে তাকে মিটমিট করে হাসছে এখন বলছে এসো আমার ঘরে এসো আর এদিকে চেয়ার গুলো ওনাদেরকে ডাকছে তাড়াতাড়ি আসো তাই বলতে চাই ওখানে বসে যে আঘাত আপনারা আমাদের করছেন আগামীতে এখানে আসলে সেই আঘাত কতটুকু সহ্য করতে পারবেন আমরা জানি না আর ইয়ালবিরা আপনার নামে বিমানবন্দর করতে গিয়েছিলেন পাবলিক বুড়ো আঙুল 
দেখিয়ে দিয়েছে মানে স্পিকার গতকালকে একজন মন্ত্রী আমাদের নেতার সম্পর্কে কটুক্তি করেছে আমরা বলতে চাই এতদিন আমরা ছিলাম না আমরা এখন সংসদ এসেছি কেউ যদি আমাদের নেতা নেত্রী সম্পর্কে কটুক্তি করে ও জিব বা কেটে টুকরে টুকরে করে আমরা কাছে রাখে ছুটে দেব আমাদের বৃহত্তর সিলেট মরুভূমি হয়ে যাবে টিপাই মুখের জন্য এই টিপাই মুখ নিয়ে যে রাজনীতিবিদ বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক এমপি ছাত্র নেতা এম এল আসালি প্রতিবাদ করেছিলেন এটা কি তার অপরাধ ছিল মাননীয় স্পিকার সিলেটের মানুষের পক্ষে কথা বলেছিলেন এটা কি তার অপরাধ ছিল মাননীয় স্পিকার তাকে গুম করা হয়েছে আজকে এই মহান পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ইলিয়াস আলীকে আমি ফেরত যাচ্ছি মাননীয় স্পিকার তার ছোট্ট মেয়ে তারা না হারলে চোখের পানি আমাদের সহ্য হয় না মাননীয় স্পিকার আমাদের অন্তর বিদীর্ণ হয় তার স্ত্রীর কান্না আমাদের সহ্য হয় না মাননীয় স্পিকার তাই আমরা এখানে দাবি করছি অবিলম্বে ইলিয়াস আলীকে খুঁজে বের করা হোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইলিয়াস আলী বাসায় গিয়েছিলেন সাবেক সাহারা খাতুন তিনি বলেছিলেন তার সাধ্য মতো চেষ্টা করবেন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ইলিয়াস আলীকে ফেরত দিবেন তার স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ইলিয়াস আলীকে ফেরত দিবেন আমরা মনে করি ইলিয়াস আলী সরকারের হেফাজতে আছে যদি থেকে থাকে ভাইয়ের আমার অবিলম্বে ফিরিয়ে দিন তার পরিবারের কাছে তিলখানা হত্যাকাণ্ড মাননীয় স্পিকার এই সরকার ক্ষমতায় আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিলখানার বিরিয়ার থেকে সর্বশেষ বিশ্বজিৎ পর্যন্ত হত্যা হত্যা আর হত্যা এত রক্ত আর কত রক্ত চাই গণতন্ত্রের জন্য মানুষের স্পিকার আর কত রক্ত হলে আপনাদের আত্মা তৃপ্তি পাবে আর কত রক্ত হলে এই গণতন্ত্রকে আপনারা মুক্তি দেবেন আসুন মিডিয়ার কথা বলি মাননীয় স্পিকার মিডিয়া বাংলাদেশে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে না যেখানেই সরকারের বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে সেই মিডিয়াগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে মাহমুদুর রহমান যিনি রাসুল সাল্লা সাল্লামের পক্ষে তার কলম তুলে ধরেছিলেন তিনি সত্যের পক্ষে তার কলম ধরেছিলেন সেই মাহমুদুর রহমানকে কি নিরজ্জভাবে তার অফিস থেকে আটক করা হলো আজকে রিমান্ডের পর রিমান্ড মামলার পর মামলা দিয়ে তাকে জর্জরিত করে এই সরকার ক্ষান্ত হয়নি মানুষ স্পিকার তার মাকে মামলা দেওয়া হয়েছে তার বৃদ্ধ মা তার মাকেও মামলায় জড়ানো হয়েছে কিসের এত ভয় সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল কাঠামো তো আপনাদের হাতের মুঠোয় পুলিশ বাহিনীর র্যাব বাহিনী সমস্ত বাহিনী তো আপনাদের হাতের মুঠোয় সমস্ত ক্ষমতা আপনাদের হাতের মুঠোয় ক্ষমতার যে প্রথম ধাপ যে প্রথম সুপান সেটি হচ্ছে বিনয় এই বিনয়ের বড় অভাব এই সরকারি দলের সদস্যদের মধ্যে 
পাওয়ারের যে প্রথম ধাপ সেটাই হচ্ছে বিনয় কিন্তু আমরা সবসময় লক্ষ্য করি সরকারি দলের বন্ধুদের মধ্যে এক ধরনের ধৃষ্টতা এক ধরনের আশ্লপ আচপালন এক ধরনের বাক সন্ত্রাস এগুলি করে তারা তৃপ্তি লাভ করেন আমরা খুব উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আমাদের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পার্টি জানাব তারেক রহমান তিনি আগামী দিনের বাংলাদেশের সম্ভাবনা ধৈর্য বলুন একটি শুনুন আগামী দিনের রাষ্ট্রনায়ক হবার অপার সম্ভাবনা যার মধ্যে বিরাজমান মাননীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল কাতম নিয়োগ করে তার বিরুদ্ধে এই সরকার অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে মাননীয় স্পিকার আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার না করে যেহেতু এটি রাজনৈতিক বিষয় রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করুন আসুন সমানে সমানে খেলাটা হোক দেখি আপনাদের ঝুড়িতে কত আছে আর আমাদের ঝুড়িতে কত এক এগারো সরকারের সময়ে আদালতের আদেশ নিয়ে তারেক রহমান লন্ডনে গিয়েছেন চিকিৎসার জন্য কিছুদিন আগে প্রতিনিধি সভায় তারেক রহমান বাংলাদেশের বিপন্ন গণতন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের গণমানুষকে নিয়ে গণহত্যা নিয়ে যখন কথা বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে যখন কথা বলেছেন সরকারের পেটের ভেতরে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে মন্ত্রীরা আবুল তাবুল বক্তি শুরু করেছেন কেউ বলছেন ইন্টারপুল কেউ বলছেন অন্য কিছু যেভাবেই হোক তারেক রহমানকে আনতে হবে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার তারেক রহমান আগামী দিনের রাজনীতিবিদ তারুণ্যের স্পর্ধিত অহংকার অবশ্যই তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন বাংলাদেশে রাজনীতি করবেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করবেন বাংলাদেশের মানুষের কথা তিনি বলবেন অতিথিও তিনি বলেছেন অবশ্যই ফিরবেন তবে আওয়ামী লীগের কথা নয় তিনি যখন প্রয়োজন মনে করবেন তখনই বাংলাদেশে ফিরবেন বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে তিনি রাজনীতি করবেন সংসদ এই সংসদে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে যখন অধিবেশন শুরু হয় বাজেট নিয়ে কথা বলবেন কি নেত্রীকে কেমনি তুষ্ট করবেন নেত্রী ছেড়ে কবে পায়খানা করেছিল কে বেশি দিন পাইবেন না সময় আলামত দেখতেছি মানুষের ওই বই জয় কলিম উদ্দিনের পোলা চিঠি দিয়া জানাইছে ভাই আইতাছি টাউন দেখতে আমরা সবাই শহরের নগরের ধাপ্পাবাজ মানুষের কয়েন রেডিও হইতে বেদম মাইরের মুখে কতক্ষণ পারবো দাঁড়াইতে রাই হইলেই অমুক সদনে খুব আনা গুনা বেশ কানা কানি আমিও গ্রামের পোলা সুতমারানি গাইল দিতে জানি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ফোন